సో హాయ్ ఫ్రెండ్స్ ఎలా ఉన్నారు ఈరోజు వీడియోలో మనం ఎం సర్వర్ కాన్ఫిగరేషన్ గురించి అయితే మాట్లాడుకుందాం సో లేట్ చేయకున్న వీడియోని అనేది అయితే స్టార్ట్ చేద్దాం ఫ్రెండ్స్ నేను ఇప్పుడు నా రెడ్ హ్యాట్ లైన్ ఎక్స్ ఎయిట్ డాట్ ఫోర్ మిషన్లో అయితే ఉన్నాను ఓకేనా నేను ఫస్ట్ లాగిన్ అయిపోతాను సో ఫస్ట్లీ మనకి ఎం అంటే ఏంటో అయితే తెలుసుకుందాం ఓకేనా ఎం అంటే ఏంటంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకైతే విండోస్ లెవెన్లో అయితే మనకి విండోస్ టెన్లో అయితే మనకి సాఫ్ట్వేర్స్ ఉంటాయి కదా సాఫ్ట్వేర్ డాట్ టీఎక్సీలో ఉంటే మనం దాన్ని డౌన్లోడ్ చేసుకొని మనం అయితే ఇన్స్టాల్ చేస్తాం సేమ్ అదే ఎం అనేసి కూడా అంటే ఎం అనేది ఏం చేస్తుంది దానికి కావాల్సిన లైబ్రరీస్ అవన్నింటినీ అది ఇక్కడ ఇన్స్టాల్ చేస్తాయి అంటే మన లైన్ ఎక్స్మిషన్లో అయితే ఇన్స్టాల్ చేస్తుంది అయితే ఎయిట్ డాట్ ఫోర్లో నాకు ఎర్ర అయితే వస్తుంది ఆ ఎర్రని ఎలా సాల్వ్ చేయాలి చూద్దాం ఓకేనా దానికంటే ముందు అసలు ఆ ఎర్రర్ ఏంటి అనేది అయితే తెలుసుకుందాం ఓకేనా ఫస్ట్ ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ ఎం ఇన్స్టాల్ ఒక నార్మల్ ఇన్స్టాల్ అదే లైనెక్స్లో అయితే సూడో ఏపీటి గెట్ ఇన్స్టాల్ అదే రెడ్ హ్యాట్ లైనెక్స్లో అయితే ఎం ఇన్స్టాల్ యూజ్ చేస్తాం ఎం ఇన్స్టాల్ పైతాన్ త్రీ ఓకేనా పైతాన్ త్రీ అని టైప్ చేస్తే నాకు ఎర్రర్ వస్తుంది ఫ్రెండ్స్ ఓకేనా you uh, the system is not registered to the red hat uh, subscription management you can uh, use subscription manager to register and also man dagara m repository aithe illed anedi cheptundi so ipudu manam em cheyalante manamu ee edaithe linux manam os install chesamo aa os sambandhinchina file manamu ee linux lopaliki aithe copy cheskoni ఆ ఫైల్ని మనం ఒకదానికి అయితే మౌంట్ చేయాలి అంటే ఫైల్ అంటే ఐఎస్ఓ ఇమేజ్ ఒక ఫోల్డర్కి మనము ఎంఎన్టీ అనే దానికి మౌంట్ చేసి మౌంట్ చేసాక మనకి ఆ ఓఎస్ లోపల మనకి టూ ఫోల్డర్స్ అయితే ఉంటాయి ఒకటి యాప్ స్ట్రీమ్ అని చెప్పేసి ఇంకోటి బేస్ ఓఎస్ అని చెప్పేసి ఆ రెండింటిని మనము కాన్ఫిగర్ చేయాలి ఒక రిపోస్టరీ ద్వారా ఆ రిపోస్టరీ ద్వారా మనం కాన్ఫిగర్ చేస్తే ఆటోమేటిక్గా మన దానిలో లైనిక్స్ పైతాన్ త్రీ అనేవి కానీ పైతానే కదా ఏదైనా మనం అయితే ఇన్స్టాల్ అయితే చేయొచ్చు కానీ ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తున్నాము లోకల్ రిపోస్టర్లు అయితే అంటే మన లోపల మన ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ లోపలే మనం డౌన్లోడ్ చేసుకుంటున్నాం ఓకేనా సో అది ఎలా చేయాలి అనేది అయితే మనం అయితే తెలుసుకున్నాం సో దీనికి నేను మొబైల్ ఎక్స్టీమ్ అనే యాప్ని అయితే యూజ్ చేస్తున్నాను ఫ్రెండ్స్ మొబా ఎక్స్ట్రీమ్ ఈ యాప్ అయితే యూజ్ చేస్తున్నాను సో దానికంటే ముందు ఈ లైనెక్స్లో మనకి దీనికి ఐపీ అయితే కావాలి సో నేను దానికి ఆ సాఫ్ట్వేర్ ఇప్పుడు ఏదైతే చూపించానో మొబా ఎక్స్ట్రీమ్ దాని లోపల నుంచి ఈ సిస్టమ్ అయితే నేనైతే కంట్రోల్ చేస్తాను సో అలా కంట్రోల్ చేయాలంటే ఏం చేయాలంటే ఐపీఏ ఫస్ట్ థింగ్ ఎందుకంటే మనకి ఐపీ తెలియాలి ఇక్కడ మీరు చూసినట్టయితే ఇక్కడ వన్ నైంటీ టూ డాట్ వన్ సిక్స్టీ ఎయిట్ డాట్ జీరో డాట్ వన్ నాట్ సెవెన్ ఉంది కదా అది ఈ సిస్టమ్ అంటే ఈ విఎం ఒక ఐపీ ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తానంటే మొబైల్ ఎక్స్ట్రీమ్లోకి వెళ్ళిపోతాను ఓకేనా నేనేం చేస్తానంటే జస్ట్ ఎస్ఎస్హెచ్ తీసుకుంటాను యాక్సెస్ అంటే ఇక్కడ నుంచి నేను నా లైనిక్స్ మిషన్ అయితే కంట్రోల్ చేయొచ్చు విఎంలో కాకుండా ఇప్పుడు నేను ఎస్ఎస్హెచ్ ఆర్ఓఓటి రూట్ యూజర్ నేమ్ వచ్చేసి రూట్ అట్ ద రేట్ వన్ నైంటీ టూ డాట్ వన్ సిక్స్టీ ఎయిట్ డాట్ జీరో డాట్ వన్ జీరో సెవెన్ ఓకేనా అది ఐపీ అనమాట ఇది మన విఎం ఐపీ రెడ్ హెడ్ లైనిక్స్ ఎయిట్ ఐపీ ఎంటర్ ఇచ్చేస్తున్నాను సో ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ మామూలుగా పాస్వర్డ్ అడుగుతుంది నేను ఆల్రెడీ లాగిన్ అయ్యా అయిపోయాను కాబట్టి బై డిఫాల్ట్ క్యాచ్ దానిలోంచి పాస్వర్డ్ అయితే తీసుకొని మనకైతే డైరెక్ట్గా లాగిన్ పేజ్ అయితే చూపించేసింది అనమాట సో ఇక్కడ నేను ఐపీఏ అని ఇస్తాను సో సేమ్ అంటే ఆ మిషన్నే మనము ఇక్కడ ఎస్ఎస్హెచ్ ద్వారా యాక్సెస్ చేస్తాను అంతే ఇంకేం లేదు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీ సర్వర్ అనేది ఎక్కడో ఉంది మీ కంపెనీలో ఉంది మీరు అయితే ఇంట్లో ఉన్నారు ఆ సర్వర్ని మీరు యాక్సెస్ చేయాలంటే ఏం చేస్తారు ఎస్ఎస్హెచ్ యూజ్ చేస్తారు ఓకేనా నేను కూడా ఇక్కడ అయితే అదే యూజ్ చేశాను ఎస్ఎస్హెచ్ ఓకేనా రైట్ ఇప్పుడు నేను నా మిషన్లోకి అయితే వచ్చేస్తాను సో ఇప్పుడు నేను నా సిడి అని టైప్ చేసి ఎల్ఎస్ ఓకేనా సో ఇక్కడ నేను ఎక్కడ ఉన్నాను తెలియాలంటే పీడబ్ల్యూటీ ప్రజెంట్ వర్కింగ్ డైరెక్టరీ స్లాష్ రూట్లో ఉన్నాను ఓకేనా ఈ స్లాష్ రూట్ లోపల నేను నా ఓఎస్ ఫైల్ అయితే నేనైతే కాపీ చేసుకుంటాను అది ఎక్కడుంది నా ఫైల్ ఎక్కడుంది నా ఒరిజినల్ విండోస్ లెవెన్ పీసీలో ఉంది ఆ విండోస్ లెవెన్ పీసీలో నుంచి నేను ఈ లైన్ ఎక్స్మిషన్ లోపలికి అయితే తీసుకొని వస్తాను అది ఎలా చేయాలి మొబైల్ ఎక్స్ట్రీమ్లో ఇక్కడ ఇక్కడ ఉంది కదా మీకు అప్లోడ్ టు ద కరెంట్ ఫోల్డర్ అని చెప్పేసి సో ఇక్కడ మీరు మీ కరెంట్ ఫోల్డర్ ఏదైతే ఉందో స్లాష్ రూట్ అనేది ఇక్కడ మీరు అయితే మెన్షన్ చేయాలి సో నేను ఇక్కడ ఆల్రెడీ అయితే మెన్షన్ చేసేసాను ఓకేనా సో ఇక్కడ నేను అప్లోడ్ మీద క్లిక్ చేస్తాను అప్లోడ్ మీద క్లిక్ చేశాక ఇది నా రెడ్ హ్యాట్ లై
సో ఎక్కడ మౌంట్ చేయాలి స్లాష్ ఎంఎన్టీ మామూలుగా అక్కడే మన సిటీ డ్రైవ్ ఉంటుంది కాబట్టి మనం మామూలుగా అక్కడే అయితే మౌంట్ అయితే చేస్తాం సో మౌంట్ చేయాలంటే కమాండ్ మౌంట్ డ్యాష్ షో లూప్ ఓకే దాని తర్వాత రెడ్ హ్యాట్ ఎయిట్ డాట్ ఫోర్ దాని తర్వాత ఎక్కడ మౌంట్ చేయాలనుకుంటామో దాని పేరు అయితే ఇవ్వాలి ఎంఎన్టి రైట్ అండ్ ఓకే మందైతే మౌంట్ అయితే అయిపోయింది అనమాట సో ఇప్పుడు నేను సిడి స్లాష్ ఎంఎన్టి ఎల్ఎస్ సో ఇక్కడ చూడండి ఓకేనా అది అయితే ఐఎస్ఓ ఫైల్ ఉందో అది మౌంట్ అయిపోయింది మౌంట్ అయిపోయినాక మనకి ఇక్కడ బేస్ వైస్ ఉంది యాప్ స్ట్రీమ్ అయితే ఉంది ఇప్పుడు నాకు కావాల్సింది ఈ రెండు ఫైల్స్ సో ఈ రెండు ఫైల్స్ని నేనైతే కాపీ అయితే చేసుకోవాలి సో ఎక్కడ కాపీ చేసుకోవాలో మనం ఒక ఫైవ్ ఫోల్డర్ అయితే క్రియేట్ చేసుకోవాలి కదా సో ఆ ఫోల్డర్ నేను ఎక్కడ క్రియేట్ చేస్తానంటే సిడి వ్యార్ ఓకే దాని తర్వాత ఎల్ఎస్ ఓకేనా ఇక్కడ ప్రస్తుతానికి అయితే ఫైల్ ఇక్కడ అయితే నేను ఒక ఫోల్డర్ అయితే క్రియేట్ చేస్తాను ఆర్పిఎమ్స్ అని చెప్పేసి ఓకేనా ఫోల్డర్ క్రియేట్ చేయాలంటే కమాండ్ వచ్చేసి ఎంకేడిఐఆర్ ఆర్పిఎంఎస్ ఓకే ఆర్పిఎంస్ అని చెప్పేసి ఎంటర్ సో దాని తర్వాత మళ్ళీ ఎల్ఎస్ ఎల్ఎస్ ఇస్తే ఇక్కడ నాకు ఆర్పిఎంఎస్ అయితే క్రియేట్ అయితే ఇక్కడ ఉంది ఓకేనా ఆర్పిఎంఎస్ క్రియేట్ అయితే అయిపోయింది ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తానంటే ఏదైతే ఇక్కడ యాప్ స్ట్రీమ్ బేస్ వైస్ ఏదైతే ఉన్నాయో ఉన్నాయో దాన్ని నేను ఇక్కడికైతే ఇక్కడ ఆర్పిఎంస్లోకి అయితే నేను అయితే కాపీ అయితే చేసుకుంటాను సో ఇది ఈ యాప్ స్ట్రీమ్ బేస్ వైస్ అనేది ఎక్కడ ఉంది ఎంఎన్టీలో ఉంది సో నేను మళ్ళీ నేను నా ఎంఎన్టీ ఫోల్డర్కి అయితే వెళ్ళాలన్నమాట సిడి స్లాష్ ఎంఎన్టి ఓకే క్లియర్ ఎల్ఎస్ ఓకేనా దాని తర్వాత ఇప్పుడు నేను కాపీ చేసుకుంటాను సిపి ఓకేనా బేస్ఓఎస్ ఓకేనా సిపి బేస్ ఓఎస్ వచ్చేసి స్లాష్ ఫార్ స్లాష్ ఆర్పిఎంఎస్ అంతే ఎంటర్ ఓకే సిపి రైట్ నా ఇప్పుడైతే బేస్ వేస్ అయితే ఆర్పిఎంఎస్లోకి అయితే స్టోర్ అయితే అయిపోతుంది అనమాట ఒకసారి ఇది అయిపోయాక మనం అయితే వెరిఫై అయితే చేద్దాం ఓకేనా రైట్ పాత అయితే అయిపోయింది సో ఇప్పుడు నేను సిడి స్లాష్ ఫార్ స్లాష్ ఆర్పి ఓకే 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 ఆర్పిఎంఎస్ ఎల్ఎస్ ఇక్కడ చూడండి నా బేస్ వేస్ అయితే కాపీ అయితే అయిపోయింది సో అలానే ఇప్పుడు బేస్ వేస్తో పట్టి యాప్ స్ట్రీమ్ కూడా ఉండాలి మళ్ళీ ఎంఎన్టీలోకి డైరెక్ట్కి వెళ్తే వెళ్ళిపోతున్నాను ఓకేనా ఎందుకంటే యాప్ స్ట్రీమ్ అనేది అక్కడే ఉంది కాబట్టి సో సిపి ఓకేనా దాని తర్వాత యాప్ స్ట్రీమ్ స్లాష్ వ్యార్ స్లాష్ ఆర్పిఎంఎస్ ఎంటర్ సో ఇది కొంచెం టైం పడుతుంది అనమాట ఓకేనా సో ఒకసారి కాపీ అయిపోయాక మళ్ళీ మన నెక్స్ట్ స్టెప్ అయితే మనం అయితే స్టార్ట్ చేద్దాం ఫ్రెండ్స్ మనకి ఇప్పుడు మన స్లాష్ ఆర్ ఆర్ఎంపిఎస్లో అయితే మనకి మన ఫైల్స్ అయితే ఉన్నాయి ఏ ఫైల్స్ కావాలి యాప్ స్ట్రీమ్ అనే డైరెక్టరీ బేస్ ఓఎస్ అనే డైరెక్టరీ అయితే ఎందుకంటే దాని లోపల మనకి ప్యాకేజెస్ అయితే ఉంటాయి ఓకే ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలంటే మనం ఒక రెపోలి రెపోజిటరీ అయితే మనం అయితే క్రియేట్ చేయాలి ఆ రెపోజిటరీ క్రియేట్ చేయాలంటే ఓకేనా సో మనం స్లాష్ ఈటీసి రెపోలోకి అయితే వెళ్ళాలన్నమాట సో అదే చేద్దాం స్లాష్ సిడి స్లాష్ ఈటీసి ఈఎం ఈ డైరెక్టర్కి అయితే వెళ్ళిపోవాలి దాని తర్వాత ఎల్ఎస్ దాని తర్వాత మనకి ఇక్కడ ఆల్రెడీ ఒక రెడ్ హ్యాట్ డాట్ రెపో అయితే ఉంది సో దాన్ని అయితే మనం అయితే ఇగ్నోర్ చేద్దాం సో మనం ఒక కొత్త ఫైల్ అయితే క్రియేట్ చేయాలి సో దానికి ఒక ఫైల్ టెక్స్ట్ ఫైల్ క్రియేట్ చేయాలంటే విఐ ఎడిటర్ అయితే యూజ్ చేస్తాను విఐ ఆర్హెచ్ఈఎల్ ఎయిట్ ఫోర్ ఓకేనా ఏదైనా ఇవ్వచ్చు మీ నేమ్ ఇది ఎయిట్ డాట్ ఫోర్ కాబట్టి నేను ఎయిటీ ఫోర్ అని ఇచ్చేసి రెపో అని ఇచ్చేస్తున్నాను రెపో ఎంటర్ సో మనకి మన టెక్స్ట్ ఫైల్ అయితే వచ్చేసింది ఇక్కడ నేను ఏం చేస్తాను ఐ ప్రెస్ చేస్తాను ఐ అంటే ఇన్సర్ట్ అనమాట కింద మీరు చూడొచ్చు ఐ ప్రెస్ చేస్తే ఇన్సర్ట్ అని వస్తుంది సో దాని తర్వాత నేను అయితే ఇక్కడైతే టైప్ చేయొచ్చు నేను ఆల్రెడీ నేను దీనిలో ఏదైతే కాపీ చేయాలనుకున్నా నేను ఆల్రెడీ నేను అయితే క్రియేట్ చేసేసాను సో ఇక్కడ నేను జస్ట్ పేస్ట్ అయితే చేస్తున్నాను ఓకేనా ఇది మీరు యాడ్ చేయాల్సింది ఓకేనా ఇది ఒకవేళ మీకు కావాలనుకుంటే కింద నేను డిస్క్రిప్షన్లో కూడా ఇస్తాను ఒకవేళ మీకు ఎప్పుడైనా యూజ్ అవ్ అవ్వచ్చు అనుకుంటే కంపెనీస్లో మీరు ఇలా అయితే కూడా చేయొచ్చు ఎయిట్ డాట్ ఫోర్లో ముఖ్యంగా ఎందుకంటే చాలా ఎర్రర్స్ అయితే వస్తాయి కాబట్టి మనకి దాని తర్వాత ఇక్కడ మనకు ఒకసారి చెప్తాను సో మనం రెండు రెండు ఫోల్డర్స్ అయితే కాపీ చేసుకున్నాం కదా ఆ రెండు ఫోల్డర్స్ నేమ్ అయితే మనం ఎక్కడైతే ఇక్కడైతే ఇచ్చేసాం ఫస్ట్ స్టెప్ ఓకేనా సెకండ్ స్టెప్ వచ్చేసి నేమ్ ఇక్కడ మీరు ఏదైనా ఇవ్వచ్చు ఓకేనా ఏదైనా ఇవ్వచ్చు మీ మీ పేరైనా ఇవ్వచ్చు ఏమి ఇబ్బంది ఏమి ఉండ
దాని తర్వాత బేస్ యూఆర్ఎల్లో ఫైల్ కోలన్ ఓకేనా స్లాషెస్ ఇచ్చేసి మీరు ఎక్కడైతే బేస్ బేస్ ఓఎస్ యాప్ స్ట్రీమ్ ఎక్కడైతే కాపీ చేశారో దాని పాతని వాళ్ళు మనం ఎక్కడ కాపీ చేసాం స్లాష్ ఫార్ స్లాష్ ఆర్ఎంపిఎస్ స్లాష్ బేస్ ఓఎస్లో కదా సో అది అది మీరు ఇవ్వాలి ఓకే సేమ్ కింద కూడా సేమ్ అదే డైరెక్టర్లోనే కానీ మనం బేస్ ఓఎస్ బదులుగా యాప్ స్ట్రీమ్ అయితే ఇస్తాం దాని తర్వాత ఎనేబుల్ ఈక్వల్ టు వన్ ఇచ్చేస్తాం ఎస్ఎస్ఎల్ వెరిఫికేషన్ ఫాల్స్ అని ఇచ్చేద్దాం దాని తర్వాత జీపీజీ చెక్ జీరో అయితే ఇచ్చేసి సేవ్ అయితే చేద్దాం ఓకేనా సో ఇక్కడ నుంచి ఇన్సెట్ మోడ్ నుంచి బయటకు రావాలంటే ఎస్కేప్ షిఫ్ట్ పట్టుకొని కోలన్ డబ్ల్యూక్యూ ఓకేనా సో దాని తర్వాత ఎల్ఎస్ సో ఇప్పుడు చూడండి మనకు రెపాస్టరీ అయితే క్రియేట్ అయితే అయిపోయింది సో ఇప్పుడు నేను ఏం ఇస్తానంటే ఎం క్లీన్ ఆల్ ఇది ఏం చేస్తుంది క్లీన్ చేస్తుంది ఫస్ట్ సో ఇక్కడ చూడండి ద సిస్టమ్ ఈజ్ నాట్ రిజిస్టర్డ్ సో అగైన్ మళ్ళీ చూస్తుంది సో దాన్ని అయితే ఇగ్నోర్ చేద్దాం ఓకేనా దాని తర్వాత ఎం రెపో లిస్ట్ సో ఇక్కడ మన మన ఫైల్ ఏదైతే ఉందో మన ఫైల్ని ఇది రీడ్ చేయాలన్నమాట ఓకేనా యాప్ దీని లోపల ఉండే మనం నేమ్స్ ఏదైతే ఇచ్చామో యాప్ స్ట్రీమ్ ఫర్ రిపోర్ట్స్ అయితే ఇక్కడ మనకైతే షో అయితే చేస్తుంది సో ఇప్పుడు నేను పైథాన్ అయితే ఇన్స్టాల్ చేస్తాను ఓకేనా ఎం ఇన్స్టాల్ పైథాన్ త్రీ సో ఇప్పుడు చూద్దాం ఇన్స్టాల్ అవుతుందా లేదా అని ఓకే మనకి ఎర్రర్ అయితే వచ్చింది ఓకే దాని తర్వాత ఎర్రర్ తర్వాత ఎర్రర్ని ఇగ్నోర్ చేద్దాం సో కానీ మనకి లాస్ట్ టైం ఏమి వచ్చింది ఎర్రర్ వచ్చేసి స్టాప్ అయిపోయింది కానీ ఇక్కడ ఏదైతే మనం అయితే పాత ఇచ్చామో ఆ పాతలో నుంచి ఇవి అయితే డౌన్లోడ్ అయితే చేస్తుంది చూ చూడండి ఇక్కడ యాప్ స్ట్రీమ్ రిపోజిటరీ బేస్ వైస్ రిపోజిటరీ ఓకే అక్కడ నుంచి ఆ ఆ ఫోల్డర్లోకి వెళ్ళి అది అయితే ఇన్స్టాల్ అయితే చేస్తుంది ఇప్పుడు మనకి ఇన్స్టాల్ చేయాలని ఉందని అడుగుతుంది సో వై ఇచ్చేసి ఎంట్రీ చేస్తాం సో దానికి కావాల్సిన లైబ్రరీస్ అవన్నిటిని అయితే ఇక్కడైతే ఇన్స్టాల్ అయితే చేసుకొని కంప్లీట్ అయితే అయిపోయింది సో ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ పైథాన్ చెక్ చేద్దాం కానీ ఇన్స్టాల్ అయిందా లేదా పైథాన్ త్రీ స్టాషస్ వర్షన్ సో చూడండి పైథాన్ త్రీ అయితే మనకైతే ఇన్స్టాల్ అయితే అయిపోయింది సో అలానే మీకు డబ్ల్యూ గేట్ డబ్ల్యూ గేట్ కావాలనుకున్నాం ఓకేనా సేమ్ ఎం ఇన్స్టాల్ ఓకేనా డబ్ల్యూ గేట్ ఎంటర్ సో సేమ్ ఇది ఏం చేస్తుంది ఫస్ట్ మనకి ఎర్రర్ చూపిస్తుంది ఆ ఎర్రర్ తర్వాత మన ఏదైతే ఉందో దాని డిపెండెన్స్లోకి వెళ్ళిపోయి ఆల్రెడీ మనకైతే ఇన్స్టాల్ అని చూపిస్తుంది ఓకే యా సో దాని తర్వాత ఇంకో ఫైల్ని అయితే ఇన్స్టాల్ చేద్దాం పెరల్ ఓకేనా సో ఎంటర్ సో ఇది చూద్దాం ఇది ఇన్స్టాల్ అవుతుందా లేదా చూడండి డిపెండెన్సీస్ అన్నీ ఎక్కడి నుంచి డౌన్లోడ్ చేస్తుంది యాప్ స్ట్రీమ్ బేస్ వైస్ యాప్ స్ట్రీమ్ బేస్ వైస్ ఓకేనా మనం ఏదైతే రిపో రిపో రిపోజిటీ క్రియేట్ చేసామో అక్కడ నుంచి అయితే ఇవన్నీ డౌన్లోడ్ అయితే అయిపోతాయి సో డౌన్లోడ్ అయిపోయాక మనం ఇక్కడ ఎస్ అని ఇచ్చేసి ఇన్స్టాల్ అయిపోతాయి ఇన్స్టాల్ అయిపోయాక మనము ఏమంటాము మన మనం ఏదైతే సాఫ్ట్వేర్ ఇన్స్టాల్ చేసామో దాని అయితే మనం అయితే యూజ్ అయితే చేయచ్చు అనమాట సో దాన్ని లైబ్రరీస్ అన్నింటినీ పిల్లలకు సంబంధించిన లైబ్రరీస్ అన్నింటినీ ఇది అయితే ఇన్స్టాల్ చేస్తుంది ఇప్పుడు ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ పెరల్ కూడా మనకైతే ఇన్స్టాల్ అయితే అయిపోయింది సో ఇప్పుడు ప్రస్తుతానికి అయితే మన మన ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్లో ఎటువంటి ఇబ్బంది లేదు మనం ఏ ఎటువంటి సాఫ్ట్వేర్ అయినా మనం అయితే ఇక్కడైతే ఇన్స్టాల్ అయితే చేయొచ్చు వీడియోలో ఇంతే కాస్ ఈ వీడియో కానీ మీకు నచ్చినట్టు లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి కామెంట్ చేయండి నెక్స్ట్ వచ్చే వీడియోలో నెక్స్ట్ వాటి గురించి అయితే మాడుకుందాం సో థ్యాంక్ ఫ్రెండ